Хоба, привет! С вами доктор Влад. У нас холодрыга, 0 градусов, дождичок и даже снег-то еще остался. На машинах, на крышах. Ну ладно, такая погода. Надо, надоел этот дождик, вообще холод надоел. Я как зимнюю куртку надел в октябре, вот до сих пор ношу полгода уже. Так, кто у нас тут в комментариях? Водолеечка появилась, да. Привет, док, и все добрые люди. У нас осень, холодрыга, ну, <смех> то же самое. Дождь, в кране воды нет. Вчера долбили без жертв. Вот так и живем. Ай-яй-яй. Так, это Николаев. И что у нас еще есть? Альборыч. Альборыч из Одессы. Сегодня шесть ракет упало на, на Львов. Есть жертвы, из них один ребенок. Так, умер кто-то. Умер бывший директор службы внешней разведки России на 78-м году. И че он скончался? Даже не пишут причину. Да, отравили. Господи. Семью бывшего вице-президента, президента Газпромбанка нашли убитой в Москве. Господи. Их нашла родственница, которая не смогла до них дозвониться. В квартире был беспорядок, тела взрослых находились в одной комнате, тело ребенка в другой. По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой. Господи! Бывший вице-президент Газпромбанка. Тоже, ребята, что-то не чисто, ей-богу. Путин заявил о стабилизации экономики России. Стабилизец, ребята, да. -да. Так, Минздрав, глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная. На стабильно нет ничего, ребята. Так, глава Центробанка заявила, это Набиулина, заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений. Нифига себе. Так, а Путин сказал стабилизец. Посольство России призвало наказать осквернивших памятник советскому войну в Таллине. В Таллине осквернили еще вдобавок, да. Так, в Китае при обрушении крыши бассейна погибли три человека. Уж китайцы-то что? Он рассказал об инфляции и пообещал помочь, помочь россиянам. Да, вот такие обещания обещают. Да, да. Медведев, нет, Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на бойцов в Мариуполе. Что-то это продолжается. То кого только не просили уже. Автор памятника князю Владимиру оценил установку большой матери в Москве. Чьей, чьей матери? Большой матери. Скульптура «Большая мать» установлена в гостином дворе. Скандальный монумент. Работа представляет собой толстую обнаженную женщину с мечом. С мечом с таким мечом, не, не с мечом, стоящую на, пьеде, на пьедестале и удерживаемую обнаженными людьми с помощью веревок. Господи! А кто обнаженных играет? Да, странно это. Большая мать еще. Так, в Татарстане еще одного учителя заподозрили в сексе, в сексе со школьницей. Это что, там уже в порядке вещей? Еще один, еще один. Ранее в Татарстане покончил с собой учитель, которого заподозрили в разврате над ребенком в школе. Так. В Кирове снова появились черепахи агрессивного вида. Ну а что вы хотели? Их в НАТО тренировали. Это в Кирове, не в Киеве, а в Кирове. Так, около стадиона Самара-Арена, это олимпийский стадион, асфальт и колодцы уходят под землю. Под землю уходят, да. 
то и там им самое место. В Новороссийске за истязание над шестилетней дочерью семейной пары отправится в колонию. Роскосмос запустит первый высокоорбитальный спутник ГЛУНАСС. Когда? В 2028 году. В 2028 году не будет уже ни ГЛУНАССа, ни Роскосмоса. Рогозин где-нибудь спрячется, скроется в свиной стае и куда-нибудь убежит. На 200-летнюю российскую церковь установили купол с буквой «З». Церковь Вознесения в Свердловской области. Так, посол. Чего посол? Огурцов. Нет, посол России в США заявил об отказе конгрессменов встречаться с ним. Да, Господи, его вот так встретишь случайно ночью где-нибудь возле кладбища, и все, и зароешься. Ростех опроверг информацию о возможной остановке эксплуатации SSJ-100 в России. Но это сухой. Сухой будет все, уже намок, все. Так, диетологи развенчали один из самых популярных мифов о йогурте. Это что, для, переч... для, пищевария... для пищеварения йогурт бесполезен. Так, в Кремле не смогли подтвердить подлинность фото крейсера Москва. Господи. Жуй, что ли? Вообще, ну непонятно мне уже все. Да. Ну я читаю, ребята, может кто поймет. Мэр Москвы поздравил с юбилеем Светлану Немоляеву. Так, 85 лет. Угу. Жива бабушка, хорошо. В Башкирии в автомобиле утонули женщины. Подробности с места происшествия. Та погибли пассажирки 36, 49 и 53 года. Так. В Самарской области 16 апреля э, мужчина нашел в квартире трупы своих детей. Да господи! И что так? Лежащие без приз признаков жизни на лицах парня и девушки были обнаружены рвотные массы. Да что ж такое еще? Так, в Кировской области 16-летний подросток убил свою четырехлетнюю сестру, пока родители мылись в бане. Так, в Татарстане молодой муж зарезал жену и ее сестру через три дня после свадьбы, после расправы он покончил с собой. Ребят, что делается? С ума все посходили, все. На курорте Дамбай покалечили челябинскую девочку. Врезался какой-то лыжник. Девочка выжилась, но она выжила, но она передвигается на инвалидной коляске. А виновник не понес никакого наказания. Никакого, да. Так, это что в Тверской области мужчина устроил стрельбу в бане и застрелил знакомого. А как он пистолет-то пронес? Или даже ружье. Голый. Так, твиттер. Много твиттера. В России продолжает бомбить VPN. И пока ждем своей участи быть отрезанным от интернета, хочу поделиться значит, более экстравагантным способом доступа ко всемирной паутине через настройку Wi-Fi точки доступа, работающей через сеть Tor. И это бесплатно. Интересно. Есть распространенное мнение, что Тор-сеть позволяет только путешествовать по страшному Даркнету. Но на самом деле вы можете спокойно ползать по нашему любимому Твиттеру. И вот парень объясняет, как это делать. Так, в случае применения России оружия, массового, массового поражения... Великобритания оставляет за собой право в одностороннем порядке, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар по Российской Федерации. Джонсон только внешне смешной. Нифига себе. И вот тут комментарий. Макрон не останется в стране, в случае чего он Путину угрожающе позвонит. Но это шутка. Но вот насчет Великобритании это да, это серьезно. 
Так, что тут еще? Масштабное наступление на Донбассе началось. Впереди тяжелое время, кровопролитные бои и, конечно же, победа. Слава Украине! Да. Кристо Грозев считает, что на Львов сегодня запустили последние четыре ракеты. Больше ракет у Путина нет. Была в Сбербанке. Спросила о покупке валюты. Можете как купить. Курс на стене, но валюты нет. С утра твиттер. Львов, ракетная атака. Взрыв, взрыв в Стамбуле. В Швеции с тысячи с эмигрантами. Пока путинская Россия жива, этому кошмару не будет конца. Да, ребята, я полез смотреть, я что-то и не видел. В Стамбуле взрыв, да, террористическая атака в районе Бейоглу. Нифига себе. Так, а в Швеции, в Швеции там что такое? Сожгли Коран. Ну, это тоже Путин к этому имеет отношение. Ну, и, конечно, беспорядки. Страна мразь уничтожает национальный парк Кременские леса И вместе с ней основное спортивное сооружение области Где тренировались украинские олимпийцы Какие же они выродки Как такое вообще земля носит Концентрированное зло Просто дремучая ненависть 140 миллиона тупых рабов Да, ребята, бомбят Место, где тренируются олимпийцы, еще парк национальный. Так, это тренировка к параду 9 мая. Тут ролик. Буквы Z летят 8 МиГ-29. Знаете, что тут смешно? МиГ-29 – это древний советский истребитель, совершивший первый полет 45 лет назад. Вот это и есть путинское новейшее оружие, которому нет аналогов. Так, что тут еще? Набиулина, вот ее цитируют, что она сказала. Экономика может жить на, на запасах временно. Уже во втором начале третьего квартала РФ войдет в период структур, структурной трансформации. Пожалуй, лучше слово писец не, завуали, не завуалируешь. Ух ты, черт возьми. Так, Александр Хлопонин. Известный путинский чиновник, известная фамилия, да, уехал в Израиль, настоящий патриот, губернатор, полпред Путина, вице-премьер правительства РФ. Ха, не напомните, а кто первыми бежит с тонущего корабля? Крыса, конечно. Сирийская группа мониторинга прав человек, человека сообщила, что турецкая армия нанесла удар по российской базе в Аль-Макбакере. В Тель-Тамбр, в Сирии. Подробности не приводятся. Нифига себе. Тут вот комментарий. Сейчас Турция объявит спецоперацию против России на территории Сирии. Ха. Так, в Беларуси арестовали личного врача Лукашенко и еще 35 медиков. Ахаха, ха дело врачей. Его себе. А еще раньше там травматологов что-то арестовывали. Да, вот арестовано 75 травматологов. Это еще раньше. Причем не, ряд, не рядовых. М -м -м. Увидела, что пишут про пожары в Сибири и решала, решила на, написать и про нас. Я из Амурской области. Мы не Сибирь, мы Дальний Восток. Ежегодно наши территории горят в огромном количестве. Чтобы вы понимали масштаб, мы находимся на первом месте по сгоревшим на территории Дальнего Востока и Сибири. Да, горят опять из Сибири, тут писали пожары. Так, генералы немножко в панике, грядут дальнейшие разборки. Уже новый командующий дворников на Донбассе потерял современный истребитель Су-35С, секретный механизм дальнего наведения которого уже анализируют британцы и американцы. А еще ранее Украина захватила новейшую технику ПВО РФ. Так. Пишут, что РПЦ выпустила предупреждение о том, что пасхальные яйца голубого и желтого цветов неблагодатны и на Пасху освещаться не будут. Господи. Вообще кошмар. Так. 
Очень тяжело осознавать, это Леонид Гозман пишет, ну, грамотный, грамотный дядечка, очень тяжело осознавать, что той страны, которую мы при всем критическом отношении ко многому в ней любили, больше нет, они ее уничтожили, уничтожили навсегда. Будет что-то другое, но ее уже никогда не будет, и прежней жизни не будет. М да. Селевасино, Новосибирской области, 16 апреля утонула 12-летняя девочка, которая поскользнулась на бетонной плите, используемой для перехода через реку. Нифига себе. 21 год. Технологическая сверхдержава, нападающая на соседей и лезущая ко всему миру с поучениями, как надо жить. Да. Так, что еще? Говорите четче, это пипец рублю. Оставшиеся после санкций резервы ЦБ не позволяют контролировать ситуацию с валютой на, российской ры... на российском рынке, сообщила Эльвира Набиулина. Все, ребята, пипец. Ай -ай. Так, что еще? В Мордовии в инкомат забросали коктейлями Молотова. Пострадали комнаты, где хранились данные призывников, уничтожено несколько компьютеров, один из кабинетов сгорел полностью. Это где-где? В Мордовии. Мордовская СССР. Вот так, ребята. И последнее. Ну, ребята, тут интересно. Пожалуйста, пожалуйста, сделайте это везде. И вот это знаете на что? В Испании приняли закон, защищающий, защищающий женщин, от людей, которые уговаривают не делать аборт. Не делать аборт. За это предусмотрено до года лишения свободы. В первую очередь новый закон коснется активистов, которые регулярно дежурят возле клиник и осуждают пациенток. Ну, в общем, ребята, вот так вот. Ну, все, наверное. На сегодня это все. Там дальше... Видно будет. У нас опять снежок пошел чуть-чуть. Пока. С вами доктор Влад.